lo puedo decir de esta manera. Antes de que todo fuera creado, Dios existía, resplandecía en su propia gloria. Dios hace la creación, la creación está en Dios. O sea que todo lo que ocurría en Dios estaba dirigido por una mente divina que expresaba el supremo bien, ¿verdad? Sí. Ok, el hombre elige su propia gloria en vez de la gloria de Dios y es destituido de esa gloria. Ahora, el hombre ya no está en Dios. O sea que Dios está con el hombre, Dios está con su pueblo, pero no está en Dios. Lo que quiero decir es esto. En el antiguo pacto, Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en su pueblo. No estaba en el hombre. La solución que Dios propone a un hombre destituido de la gloria de Dios es incluirnos en él. ¿Okay? Entonces, la manera en que Dios obra en el antiguo pacto es completamente distinta a la forma en que actúa en el nuevo pacto. Nosotros somos ministros, debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Y esto es tremendo, porque cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió, Juan Pablo. Si hoy estuviera David y Goliat, David tiene que poner la otra mejilla. Todo ha cambiado, completamente. <risa> Jesús dijo, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, más yo le digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, ore por los que le roban, pongan la otra mejilla, caminen la segunda milla para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo ha cambiado, absolutamente todo. Entonces, cuando, cuando vos mirás a a David, a Elías, a Eliseo, etcétera, 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 y hablan del Dios de Elías, el Dios de Eliseo. Pero nosotros no somos David, no somos Eliseo, no somos Elías, somos Cristo. Somos Cristo. En Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer. En Cristo, Él es el todo en todos. Y estamos completos en Él. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es un punto fundamental, porque... Se predica un evangelio que trae las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. Mm. ¿Está bien? Y eso es, es un problema tremendo porque ya no hay iluminados, ya no hay ungidos. El ungido en el nuevo pacto es Cristo. O sea que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido, la unción del santo que es Cristo en nosotros. ¿No es cierto? Y... Estamos completos en Él. En Él nos fueron dadas todas las cosas. Y es un punto fundamental. Lo mejor, Juan Pablo, no está por venir. Lo mejor ya vino. Y está en nosotros. Y estamos completos. El Evangelio no se comunica en necesidad. Se comunica en plenitud. Porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Entonces, este es el, es el punto. Si yo... Y yo creo que vos tenés que venir a mí o venir al culto para recibir lo que Dios tiene para tu vida. O sea, yo pongo una zanahoria delante, tuyo, que digo, vos tenés que venir para que te ocurra esto, para que recibas bendiciones, cuando en el nuevo pacto todas las bendiciones nos fueron dadas en Cristo y las bendiciones son espirituales y actúan en regiones celestiales. Y todas las promesas en Cristo son un sí y son un amén. Quiere decir que en el antiguo pacto Dios dispensaba, vos haces esto, entonces te doy esto y haces esto y aquello, pero... En Cristo, Dios agarra todo, porque todo, y nos lo da en su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos dio vida, Dios no nos otorga el perdón, Dios no nos da gozo, Dios no nos da redención. No, nos dio a su Hijo en donde está la salvación, la redención, el gozo, el perdón. Nos dio a su Hijo, donde está todo. 